नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru janathiyude vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Specialty Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk Kanur Kanyangad Payanur Guru Interlock New Bus Stand Payanur College of Engineering and Technology, Payanur Kaidapram, Madamangalam Piyo, Kanur. Our tradition, our culture, our team. Namaskaram, News of Relay Kiyas Vagadam, Adhyam Pradhan Vartagal. പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ ഒരു സമരമുഖം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളതെന്ന് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തെരുവിൽ സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരദേശ നിയന്ത്രണം എട്ടു ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയാറ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലാ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും വലിയ പറമ്പ് പഠന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവില്ല കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുത്തത്തി വായനശാല ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന നെൽകർഷക സംഗമം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വയോമിത്രം വയോജനങ്ങൾക്കായി ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു സമരമുഖം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളതെന്ന് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള മുനയംകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തെടിലിൽ സി പി എം പെരുങ്ങം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു സമരമുഖം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തെടിലിൽ സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബൂർഷ ഭൂപ്രഭു താൽപര്യങ്ങളുള്ളവരും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും പാർട്ടിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശമ്പളം പറ്റുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും തുറന്നുകാട്ടാനും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എസ് ആർ പി പറഞ്ഞു സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വി നാരായണൻ കെ പി കണ്ണൻ പി വി വത്സല കെ വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കരുവള്ളൂർ മുരളി പ്രഭാഷണം നടത്തി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നേരത്തെ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് വില്ലേജുകളിലെ വിവിധ രക്തസാക്ഷി സ്തൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ദീപശിഖ ജാഥകൾ കുണ്ടിത്തിടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ തീരദേശ നിയന്ത്രണം എട്ട് ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയാറ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവ് 
വലിയപ്പറമ്പ പടന്ന എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവില്ല തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലാ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എട്ടു ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയാറ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലാ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും ഈ പഞ്ചായത്തുകളെ നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള സിആർസെഡ് മൂന്നാം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇളവുകളുള്ള രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി യോഗം അംഗീകരിച്ചു ഇതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവാസസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും ധാതു ഖനന സാധ്യതയുള്ള ആറു പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മാറ്റം അനുവദിക്കാനിടയില്ല സിആർസെഡ് മൂന്നാം വിഭാഗത്തിലുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളെ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയാണ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയാറ് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് മാറ്റാൻ ധാരണയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിലാണ് ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീരദേശ മേഖലയെ സിആർസെഡ് ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഴീക്കോട് ചെറുകുന്ന് ചിറയ്ക്കൽ ചൊക്ലി കണ്ണപുരം മാട്ടൂൽ ന്യൂമാഹി പാപ്പിനിശ്ശേരി രാമന്തളി വളപട്ടണം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അജാനൂർ ചെങ്ങള മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പള്ളിക്കര പള്ളൂർ പെരിയ തൃക്കരിപ്പൂർ ഉദുമ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് സിആർസെഡ് നിയമത്തിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വലിയപ്പറമ്പ് പടന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം എത്രയും വേഗം ലഭിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നെൽകർഷക സംഗമം നടന്നു മുത്തത്തി വായനശാല ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബൽസൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുത്തത്തി വായനശാല ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന നെൽകർഷക സംഗമം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സുരേഷ് ഒ വി നാരായണൻ എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വയോമിത്രം വയോജനങ്ങൾക്കായി ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി അന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെറുപ്പുസൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോമിത്രം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയോജനങ്ങൾക്കായി ഓണപ്പാട്ട് ആങ്ങിയപ്പാട്ട് സിനിമാ ഗാനം മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൽ തൊപ്പികളി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും നൽകി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വയോമിത്രം ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സെമീറ സി ജയ വി വി സജിത കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എ രൂപേഷ് കെ കെ സുഭാഷ് അശോക് കുമാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിഹാസ് ഹക്കിം വയോമിത്രം കോർഡിനേറ്റർ സി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ന്യൂനപക്ഷ സാംസ്കാരിക വേദി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർഗോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയവർക്ക് സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു ന്യൂനപക്ഷ സാംസ്കാരിക വേദി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സർഗോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് മൈലാഞ്ചിയിടൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളിൽ നല്ല ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെ ഉണ്ടായി പരിപാടികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനം സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ നിർവഹിച്ചു എൻ അബ്ദുൽ ഖഫൂർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ അബ്ദുൽ സമീർ എൻ ഇസ്മയിൽ കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരവെ
വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ വസുമതി പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ എ ബാബു ടി ദാക്ഷായണി കെ വി സുധാകരൻ പി വി മനോജ് കെ വത്സലൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷണ മാസാചരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷണ മാസാചരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു ഒന്ന് തെന്നി വീണ് പോയാൽ എല്ല് മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞു പോവുക കാരണം നമ്മുടെ എല്ലിന് വേണ്ടത്ര ബലമില്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പഴയകാലത്ത് നമുക്കൊരു എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം ചെറിയ ചില ടിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ചെറിയൊരു എണ്ണയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചാൽ എല്ലാമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി കോർത്ത് വെച്ച് കുറേ കാലം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കുറേ നിൽക്കേണ്ട ഒരു പൊതുവായ അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് മാത്രല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പല രോഗങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ വേഗം കീഴടക്കുകയാണ് ടി വി അജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉമേഷ് എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പി സബ്ന പി കെ ശൈലജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഒരുക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജൂനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കണ്ടത്ത് വി വൺ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വോളിബോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഖോഖോ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കണ്ടത്ത് വി വൺ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു കുട്ടികളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റോടെയാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കമായത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഖോഖോ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബീന ജോസഫ് പതാക ഉയർത്തി വോളിബോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ കൊക്കോ എന്ന പ്രസ്ഥാനം വളരെ യു പി സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ കളിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ മുത്തത്തി സ്കൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങൾ പഠിച്ചത് യു പി തലം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ലെവൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വോളിബോളിലേക്ക് വളർന്നത് വോളിബോൾ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കൂടുതൽ നാട്ടിൽ പ്രചാരമുള്ളൊരു ഗെയിമായതുകൊണ്ട് വോളിബോളിലേക്ക് ഞാൻ ആകർഷണമായി കണ്ണൂർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പയ്യൂർ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ജേഴ്സി എടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലൂടെ തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് സി ആർ പി എഫ് ഹൈദരാബാദിലെ ടീമായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നേരെ പോയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരികയാണ് ചെയ്തത് മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള ജില്ലാ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്തിന്റെ പൂമ്പാറ്റ സൂര്യകാന്തിയോടിങ്ങനെ എന്ന കവിതാ സമാഹരത്തിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു പിലാത്തറ ലാസ്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറ ലാസ്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്തിന്റെ പൂമ്പാറ്റ സൂര്യകാന്തിയോടിങ്ങനെ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ ഇ വി രാമക
കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രമേയങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്കാര രീതികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ കമലാദാസ് മാധവിക്കുട്ടി നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധവിക്കുട്ടി ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മലയാള കവിത ഗുരുവായൂർ അമ്പലം പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് മറുമൊഴി ഭാഷണം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഈ വർഷവും ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം ഒരുക്കി ജീവനക്കാർ നാലു വർഷത്തോളമായി ഗ്രോബാഗുകളിൽ നടത്തിവരുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ഇത്തവണയും നൂറുമേനി വിളവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം വിളവെടുപ്പിനു പാകമായ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളാണ് ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലെങ്ങും കാണാനുള്ളത് ഓണവിപണിയിലേക്കായി മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും വെള്ളയും നിറമുള്ള ഒരു കിൻഡലോളം പൂക്കളാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപ് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയാണ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഏഴു വർഷം തുടർച്ചയായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നാലു വർഷത്തോളമായി ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തി വരുന്നു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വി വി പ്രിൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരാണ് ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ചെണ്ടുമല്ലി ചെടികൾ പരിചരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയും ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പൂക്കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രോ ബാഗ് മറ്റ് സാധാരണ മറ്റ് നാട്ടിൻ പുറത്തെല്ലാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതു മണ്ണിലാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണയും അതിന് മുന്നേത്ത വർഷവുമെല്ലാം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി വിപണി കണ്ടെത്തി ഒരു കിൻഡലോളം ചെണ്ടുമല്ലി പൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വിൽപ്പന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഈ ചെണ്ടുമല്ലിക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയുണ്ടെന്നാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് ഇത്തവണയും ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കലാ ആവിഷ്കാരത്തിന് തന്റേതായ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ വടക്കൊമ്പാടെ എം ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് കരുതുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടുവരാന്തയിലെ മേശമേൽ ശില്പാവിഷ്കാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പാഴായി പോകുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മുഖ്യവസ്തു ചിരട്ട മുതൽ മുളവരെ കിട്ടുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു മേശമേൽ കൊട്ടാരം പോലൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു കരുവള്ളൂർ വടക്കുമ്പാടി മണക്കാട്ട് തെക്കേ പീടികയിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഈ അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിനിടയിൽ ഇതുവരെ ചിത്രം പോലും വരച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശില്പത്തിലെ വരകൾ മുഴുവനും നിർവഹിച്ചത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തേക്കാൾ സാമുദായിക സൌഹാർദ്ദം നിലനിന്ന ഇന്നലെകളാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരനല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ കലാകാരൻ സാമുദായിക സ്പർദ്ധയില്ലാത്ത ഒരു നല്ല കാലത്തിന്റെ സ്മൃതികളും ഈ ശില്പത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ കാവിലെ അന്ത്യത്തിരിയനായി വേഷമിട്ടത് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നു കല മതാതീതമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കലാകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഗതികളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വന്നിട്ടാകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പഴയ കൊട്ടാരക്കെട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കെട്ടിൻ്റെ പിന്നെ എൻട്രൻസ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓണക്കാലം ആണല്ലോ ഓണം എന്നുള്ള അത് സാ പിന്നെ മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഉത്സവം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലരും ആ തരത്തിൽ അല്ലാതെ അന്യവൽക്കരിക്കുവാനും ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും സിമ്പലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പഴയതിനും പുതിയതിനും എല്ലാത്തിനും ഇതിന് ഞാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും എനിക്കൊരു കലാ വാസന അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമോ സാഹചര്യം ഒന്നും അന
പണ്ട് പഠിച്ച കോൽക്കളി ചുവടുകൾക്ക് ശരീരം വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ആ പാട്ടുകൾ ഓർത്തുവച്ച് പാടുന്നുണ്ട് കുണിയൻ പുഴയിലെയോളങ്ങൾ പുതുഗാനങ്ങൾ പാടുന്നു ചുടുന്നണധാരയിൽ മുക്തിയെടുത്തൊരു മുക്തിഗാനം തഥാതെ അവിടെ പൊരുതി മരിച്ച സഖാക്കൾ ഉയർത്തിയോരാഹ്വാനം ഇവിടെ കുടിലത ചുട്ട് കരിക്കും ഒരഗ്നിയായി തഥാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എക്കണോമിക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഡീഷണൽ ജില്ലാ ഓഫീസറായി വിരമിച്ച മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്ക് വായനയും സഞ്ചാരവുമാണ് ഏറെ പ്രിയം റംലാബിയാണ് ഭാര്യ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവെള്ളൂർ മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്നത് കമുകു കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു കമുകുകൾക്ക് മഹാളി രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകരെ നിരാശയിലാത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാനായി മണിയര ഭാഗങ്ങളിൽ കമുകിന് മഹാളി രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി ഇല്ലാതിരുന്ന മഹാളി ഇത്തവണ ഏറെ ശക്തിയോടെയാണ് പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കമുകു കർഷകരെ ഏറെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മണിയറയിലെ കർഷകനായ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കവുങ്ങ് കൃഷിന്റെ ഇത് സാധാരണ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഈ പ്രകൃതി പിന്നെ ഭയങ്കര വരൾച്ച വന്നതിന് ശേഷം അടക്ക വളരെ പിടുത്തം കുറവാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ മഴ കൂടുതൽ മഴ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അടക്ക മഹാളി രോഗം ബാധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വില നല്ല രീതിയിൽ വില ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കർഷകർ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മഹാളി രോഗം വന്ന് അണക്കല നശിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പല മരുന്നുകളും തളിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ഫലമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് അടയ്ക്ക് നല്ല വിലയുള്ള സമയത്ത് വിൽപ്പന നടത്താൻ ഉൽപ്പന്നമില്ലാത്തത് കർഷകരിൽ നിരാശയാണ് ഉളവാക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലുമായി അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളിലെ അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഓണക്കോടിയും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളിലെ അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഓണക്കോടിയും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീത മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രീത എൻ കെ മിനി സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ അഗതിരഹിത പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ച മാതൃകയായി കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ കണ്ണാടിപ്പൊയിലിലെ കെ സൌദത്തിന്റെ വീടാണ് മാതമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച് നൽകിയത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണാടിപ്പൊയിലിലെ കെ സൌദത്തിന്റെ വീടാണ് മാതമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച് നൽകിയത് പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ വി പ്രകാശൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ കെ ലൈല സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു അങ്ങേയറ്റം ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ജിജോ സി ചാക്കോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി ഷീബ എം വി പ്രദീപ് കുമാർ കെ വി സുധീഷ് കെ പ്രകാശൻ എ വി ദിനേശൻ വി സതീഷ് ബാബു ബാബുരാജൻ എൻ വി രാജി പി വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷണ മാസാചരണവും അംഗണവാടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പോഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം കൊണ്ടുവരാനും പോഷണ നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമായാണ് പോഷണ മാസാചരണം നടത്തി വരുന്നത് രാമന്തള്ളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പോഷണ മാസാചരണ പരിപാടിയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത
അത് കഴിക്കാൻ തന്നെ ആരും തയ്യാറാവാത്ത ഇത് നമ്മൾ പ്രദർശനത്തിലൊഴുകുന്ന ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം തവര തവരൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ദൗർബല്യ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത് കിട്ടാക്കഞ്ഞി തന്നെ പറയാനും മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ആയാലും വീട് വീട് വളപ്പിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പം അത് വളരെ ചുരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനാണോ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കെ പി ദിനേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് നവ്യ ക്ലാസ് എടുത്തു സുനിത പി പി നാരായണി പി ടി ഖാദർ ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ തരം ഇലക്കറികളുടെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ സബ് കോടതിയിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു സബ് ജഡ്ജ് എം എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സബ് മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളിൽ പൂക്കളം ഒരുക്കി ഓണസദ്യയും തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങളും നടന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുഹമ്മദ് അലി ഷംഷാദ് പങ്കെടുത്തു സബ് ജഡ്ജ് എം എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കോടതി ശിരിസ്ഥാർ വി ജാഫർ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരായ എം ദിവ്യ എം നാരായണൻകുട്ടി എ വി പ്രസാദ് ജി ബീന ജോഷി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കണ്ടങ്കാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് ത്രിദിന ക്യാമ്പ് ചിരാതിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് പി സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ത്രിദിന ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീറ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സി ഐ മഹേഷ് കെ നായർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എം ആനന്ദൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് സി കെ അങ്കജൻ മിനി നമ്പ്യാർ സി വി രാജു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ ഇ പി വർഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ആന്റി ഡ്രഗ് വാൾ ഗ്രാൻഡ് സല്യൂട്ട് തുടങ്ങി വൈവിധ്യങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടക്കും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ദി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൌണ്ടേഷനും ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ഹ്രസ്വ സിനിമയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പ്രദർശനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ഹ്രസ്വ സിനിമയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും ഹ്രസ്വ സിനിമ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കും യു ഹരീഷാണ് ഹ്രസ്വ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനോദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഐ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ പി എം സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ കെ രാകേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐ ഫൌണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ മുകേഷ് അത്തായി സംവിധായകൻ യു ഹരീഷ് ഡോ കെ സുകുമാരൻ എക്സൈസ് സൂപ്രണ്ട് എൻ വൈശാഖ് ടി എൻ ബാലചന്ദ്ര പൊതുവാൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണപുരം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുകുന്ന മൊണ്ടപ്പുറം അങ്കണവാടിയിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണപുരം റോട്ടറി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഏവർക്കും ശുദ്ധജലം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചെറുകുന്ന മുണ്ടപ്പുറം അങ്കണവാടിയിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ചത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സി എ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ അങ്കണവാടികളിലും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നതായി റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ നികേഷ് കാക്കാമണി പറഞ്ഞു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ കൃഷ്ണൻ അംഗണവാടി ടീച്ചർ സി എച്ച് പ്രഭാവതി പി പി സുരേന്ദ്രൻ എ സി രാജൻ രാഹുൽ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ ഒരു സമരമുഖം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളതെന്ന് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള മുനയൻ കുന്ന് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തെടിലിൽ സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരദേശ നിയന്ത്രണം എട്ടു ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയാറ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലാ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും വലിയപറമ്പ് പടന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവില്ല കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുത്തത്തി വായനശാല ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന നെൽകർഷക സംഗമം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വയോമിത്രം വയോജനങ്ങൾക്കായി ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി നമസ്കാരം